ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألوت أرلالنم نهرت أنبوديون ما هي يلا ولا الله تعالى وكي لا قولم صلواتم سلامم أرمي رسول صلى الله عليه وسلم أورك الميدم أورك الوالكي نري يبين بطي والك رأي مسلم قلاني ورك الميدم يندر اندر ملو اتما خير أنبكوري سهود رقلي الله من اللدي ارقلي جمعة ودي تنتل نام نري ويتش بندي மார்க்க கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக அல்லாவினுடைய மாளிகையிலே குழுமி இருக்கிறோம் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய ஹசுபா பேருரைகளின் ஆரம்பத்திலே தக்வாவை ஞாபகப்படுத்துகிற வலியுறுத்துகிற வசனங்களை ஓதுவார்கள் ஏன் அவ்வாறு செய்தார்கள் என்றால் தக்குவா என்பதுதான் எமது இம்மை மறுமை வெற்றியை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது அந்த தக்குவா கூடும் குறை ஆகவேதான் நாம் அதை அடிக்கடி புதுப்பித்துக் கொள்ள வேணும் அதை கூட்டி கொள்ள வேணும் என்பதற்காக தன்னுடைய எல்லா உரையின் ஆரம்பத்திலும் தக்குவாவை சொல்லுகிற வசனங்களை ஓதுவார்கள் தக்குவா என்பது உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரகாச அது என்ன செய்யும் என்றால் ஒரு மனிதனை அல்லாவினுடைய மார்க்க கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அவனை தூண்டி கொண்டிருக்கும் ஹராமான காரியங்களில் ஈடுபடாமல் அவனுக்கு பக்குவத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் தக்குவாவை கூட்டினால் மார்க்க பற்று எம்மிடத்திலே அதிகரித்துக் கொண்டு செல்லும் தக்குவா உள்ளத்தில் குறைந்தால் ஹராமான விஷயங்களில் இலகுவாக அந்த மனிதன் வீழ்ந்து விடுவான் கடமையான காரியங்களை அலட்சியப்படுத்துவான் ஆகவேதான் தக்குவாவை வசூ சல்லாஹ் அலி வசல்லம் வசியத்தாக அறிவுரையாக எல்லா உரையின் ஆரம்பத்திலும் ஞாபகப்படுத்துவார்கள் அந்த வசியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் ஞாபகப்படுத்தியவனாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த உலகத்தை படைத்த அல்லாஹ் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்த அல்லாஹ் எமக்கு அவனுடைய சில நியதிகளை அவனுடைய சுண்ணாவை அவன் இந்த பூமியிலே நடந்து கொள்கிற அந்த முறையை எமக்கு விளக்கி இருக்கிறான் அல்லாஹ் இவ்வாறு தான் நடந்து கொள்வான் அது மாறாது 
அது நாளை மறுமை இவ்வுலகம் அழியும் வரைக்கும் அதுதான் அல்லாவினுடைய வழிமுறையாக இருக்கும் சுண்ணாவாக இருக்கும் என்பதை அல்லாஹு தால திருமறை அல் குர்வானிலும் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களும் நமக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறார் நாம சுன்னது நபி என்று சொல்கிறோம் சுன்னது நபி என்றால் நபி வழியாகும் அதே போல அதற்கு மேல ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் சுன்னதுல்லா அல்லாவின் வழி அல்லாவின் சுன்னத் அவன் நடந்து கொள்கிற விதம் அல்லாஹு தாலா திருமறை அல் குர்வானிலே அவனுக்கும் ஒரு முறை ஒரு வழி இருப்பதாகவும் அவ்வாறே அவன் நடந்து கொள்வான் என்றும் அது மாறாது என்றும் பாரபட்சம் அதில் இருக்காது என்றும் நிறைய இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார் சூரா திருமறை அல்குருவானிலே சொல்லுகிற போது மக்காவாசிகள் இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்னால் சொன்னார்களாம் அல்லாவின் மீது சத்தியமிட்டு அந்த சத்தியம் ரொம்ப உறுதியான சத்தியமாக அல்லாவின் மீதே சத்தியமிட்டு சொன்னார்கள் அஹும் நதி அருண் அவர்களிடம் ஒரு இறை தூதர் அனுப்பப்பட்டால் அஹ்தா மிக நேர்த்தியான வழியில் அவர்கள் இருப்பதாக அவர்கள் அல்லாவின் மீது சத்தியமிட்டு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இறை தூதர் வந்தால் நாம் மிக நேரான நல்ல வழியில் பயணிப்போம் இப்ப இறை தூதர் இல்லை ஆகவே நாம் இவ்வாறு சீர்கட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த அந்த இறை தூதர் வந்த போது அந்த இறை தூதரை விட்டும் அவர்கள் விரண்டு ஓடுபவர்களாகவே இருந்தார்கள் அது இந்த பூமியிலே அவர்கள் பெருமைத்தனத்தின் காரணமாக அவர்களை அந்த இறை தூதரை அவர்கள் பின்பற்றாமல் இருந்ததற்கு காரணம் பெருமைதான் காரணமாக இருந்தது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு அடுத்த வசனத்திலே சொல்கிறான் இவர்கள் சுன்னதல் அவ்வலின் அல்லாஹ் இதற்கு முன்னால் வந்த இறை தூதர்களின் சமூகங்களை தண்டித்தது போல அழித்தது போல இவர்களும் அல்லாவினுடைய அதே சுண்ணத்தை எதிர்பார்க்கிறார்களா என்று அல்லாஹ் தொலை கேட்கிறார் அப்ப எப்படி கேட்கவில்லை அல்லாவின் தண்டனையை எதிர்பார்க்கிறார்களா என்று கேட்காமல் அல்லாவின் சுண்ணத்தை எதிர்பார்க்கிறார்களா என்று சொல்கிறார் குருவான படிக்கக்குள்ள அல்லாவுக்கு ஒரு சுண்ணத்து இருக்கிறதா என்றால் அல்லாஹ் நடந்து கொண்ட அந்த சமூகங்களுடன் அல்லாஹ் நடந்து கொண்ட அந்த முறையை தான் அந்த விதத்தை தான் இவர்களும் எதிர்பார்க்கிறார்களா என்பது அதனுடைய அர்த்தம் இப்ப அல்லாஹ் தனக்கென ஒரு சுண்ணத்தை வைத்திருக்கிறார் அதற்கு அடுத்ததாக சொல்கிறான் நபியே அவனுடைய வழிமுறை அவன் நடந்து கொள்ளும் விதம் இதில் எந்த மாற்றமும் நிகழாது பாரபட்சம் இருக்காது அது அவ்வாறே தான் நடந்தேறும் யாராக இருந்தாலும் சரி என்ன இடமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய சமூகமாக இருந்தாலும் சரி அது மாறாது என்று அல்லாஹு தால தனக்கு ஒரு சுண்ணா ஒரு போக்கு இருப்பதாக அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறான் உதாரணமாக இந்த உலகிலே அல்லாஹ் எல்லாவற்றுக்கும் சக்தி உள்ளவன் ஆற்றல் உள்ளவன் 
தான் விரும்பியதை விரும்புன பிரகாரம் அதை நிகழ்த்தி முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவன் என்று நாம் நம்பியிருக்கிறோம் ஆனால் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகில் ஒரு நியதியை வைத்திருக்கிறான் ஒரு பிள்ளை ஒரு மனிதன் ஒரு குழந்தை பிறக்க வேணுமாக இருந்தால் அதற்கு அல்லாவினுடைய இந்த பிரபஞ்ச நியதி என்ன ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் சேர்ந்தால் அல்லது ஒரு பா ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணிலும் இருந்துதான் ஒரு குழந்தை உருவாக வேண்டும் என்பது அல்லாவினுடைய உலக நியதி அதில் மாற்ற முடியாது அல்லாஹு தாலாவுக்கு முடியும் ஒன்பது பத்து மாதங்கள் ஒரு குழந்தை தாயின் வயிற்றிலே தான் வளர வேண்டும் ஒன்பது மாதங்கள் இருந்தே ஆக வேண்டும் அதன் பின்னால் தான் அது குழந்தையாக வர வேண்டும் என்பது அல்லாவினுடைய நியதி அல்லாஹு தாலாவுக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது ஒரு குழந்தையை ஒரு மாதத்தாலும் வெளியிலே கொண்டு வருவது உலக நியதி அல்லாவினுடைய நாட்டம் அவனுடைய சுண்ணச்சி என்ன பத்து மாதங்கள் அந்த குழந்தை வயிற்றிலே இருக்க வேண்டும் யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன் அப்ப அல்லாவுக்கு பத்து மாதம் தேவைப்பட்டதா என்று கேட்க முடியாது ஏன் கேட்க முடியாது அல்லாவினுடைய பிரபஞ்ச சுன்னத் நியதி அவ்வாறு தான் நடந்தே ஆக வேணும் மாறியும் நடக்கலாம் என்று ஒரு சில வெற்றி அல்லாஹு தாரா நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறான் அது அதற்கு மாற்றல் உள்ளவர் என்பதை உணர்த்துவதற்காக ஆதம் அலை சலாம் ஆணும் இல்லாமல் பெண்ணும் இல்லாமலும் படைக்கும் ஆற்றல் உள்ளவன் என்பதை ஆதமை படைத்து அல்லாஹு தாலா நிகழ்த்தி காட்டினான் அது விதிவிலக்கு உலக நியதி அவ்வாறு அல்ல ஆனால் எனக்கு முடியும் என்பதை அல்லாஹு தாலா நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறான் ஒரு பெண் இல்லாமல் ஆணிலிருந்து மாத்திரமும் ஒரு குழந்தையை ஒரு உயிரை உருவாக்க முடியும் அதற்கும் நான் ஆற்றல் உள்ளவன் ஹவ்வா ஆதமின் துணைவியை அவரின் விழா எலும்பிலிருந்து அல்லாஹு தாலா உருவாக்கி இருக்கிறார் அல்லாஹு தூதர் சொல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பெண்களுடன் நீங்கள் அழகிய முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு நான் அறிவுரை வழங்குகிறேன் ஏனென்றால் அவர்கள் விழா எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டார்கள் யாருடைய விழா எலும்பு ஆதமின் விழா விழா எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டார்கள் திருமறையால் குருவான் சொல்கிறது அவனே முதல் முதலாக ஒரு ஆன்மாவை படைத்தான் அந்த ஆன்மாவில் இருந்தே அதன் துணைவியை உருவாக்கினான் அவளிடம் நிம்மதியை அவர் தேடுவதற்காக முதல் உயிர் ஆதம் அதிலிருந்துதான் ஹவ்வாவை உருவாக்கியதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் என்ன பகுதியிலிருந்து உருவாக்கினான் அல்லாவின் தூதர் சொல்கிறார்கள் விழா எலும்பில் இருந்து உருவாக்கினான் இதற்கு மேலாகவும் நபி அவங்க சொல்றாங்க கூடை எலும்பு கூடை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் மேற்பகுதி மிகவும் வளைந்ததாக உள்ளது கீழே செல்ல செல்ல அந்த வளைவு குறைந்து கொண்டு செல்லும் அந்த ரொம்ப வளைந்த மேல் பகுதியில் இருந்துதான் பெண்ணை அல்லாஹு தாலா படைத்தார் ஆகவே சில குறைகள் பண்பியல் ரீதியான நடைமுறை ரீதியான குறைகள் அந்த பெண்ணில் இருக்கும் அந்த குறைகளை தாங்கி பொறுத்து வாழ்க்கையை ஓட்டி செல் நிமித்த முற்றிலும் நிமித்தி என்னுடன் இணைந்து எல்லாவற்றிலும் வர வேண்டும் என்று நீ நினைத்தால் எலும்பை உடைத்து விடுவாய் திருமணத்தை முறித்து விடுவாய் பொறுமையாக இரு என்று அல்லாஹு தூதர் சொல்ல அல்லாஹூ அறிவு செல்லம் அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறார் அது அல்லாஹு தாலாவினுடைய ஆற்றல் ஒரு ஆணில் இருந்து மாத்திரமும் ஒரு உயிரை உருவாக்க முடியும் அது விதிவிலக்கு ஆற்றலை வழிபடுத்த அல்லாஹு தாலா செய்திருக்கிறார் அதே போல ஒரு ஆண் இல்லாமல் பெண்ணிலிருந்து மாத்திரமும் அல்லாஹு தாலா ஒரு உயிரை உருவாக்குவான் ஒரு குழந்தையை வழியிலே கொண்டு வருவான் ஆற்றல் உள்ளவர் ஐசா அலை சலாம் அவர்களை அல்லாஹு தாலா ஒரு ஆணுடைய எந்த துணையும் இல்லாமல் மரியமின் மூலமாக பிறக்க வைத்தான் இது விதிவிலக்கு 
அதற்கும் ஆற்றல் உள்ளவன் என்பதை அல்லாஹ் காட்டுவதற்காக செய்திருக்கிறான் ஆனால் இப்பிரபஞ்ச பொது நியதி அல்லாவினுடைய சுண்ணத்து என்ன ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணிலும் இருந்து தான் மனித இனத்தை நான் உருவாக்க இருக்கிறேன் உருவாக்குவேன் அது அல்லாவுடைய பிரபஞ்ச நியதி இதை புரிந்து கொள்ளப்படும் அதே போல இந்த உலகிலே அல்லாஹு சால வைத்திருக்கிற அவனுடைய பிரபஞ்ச நியதிகளில் ஒன்றுதான் அதை மாற்ற முடியாது குறைக்கலாம் மாற்ற முடியாது உலகம் அழியும் வரைக்கும் அவ்வாறே தான் இருக்கும் அதில ஒன்றுதான் ஏழை ஏழ்மை செழிப்பு ஏழை பணக்காரன் இந்த வர்க்கத்தினர் இரண்டு சாராரும் இந்த உலகிலே இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் உலகிலே எல்லோரும் பணக்காரர்களாக மாற முடியாது அது அல்லாவினுடைய நியதிக்கு அப்பாற்பட்டது அல்லா அவ்வாறு வைக்க மாட்டான் மாறி மாறித்தான் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பது அல்லாவினுடைய உலக நியதி இந்த நியதிக்குள் மனிதனே விசுவாசியே நீ எப்படி வாழ்வாய் அதற்கு அல்லாஹு தால மார்க்கத்தை பின்பற்றுவர்களுக்கு வழிகாட்டி உள்ளார் மார்க்கம் இல்லாதவர்கள் இறை செய்தி கிடைக்காதவர்கள் இறை தூதர்களின் வழிகாட்டல்களை பெறாதவர்கள் இந்த உலக நியதி அல்லாவினுடைய இந்த நியதிக்கு முன்னால் நின்று முடிக்க முடியாமல் தற்கொலை செய்வார்கள் வேறு வேறு முடிவை எடுப்பார்கள் மனநோயாளிகளாக மாறுவார்கள் விசுவாசிகள் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அல்லாஹின் தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் ஏழ்மையில் எல்லா காலம் இருக்க மாட்டான் சில நேரம் அல்லாவனுக்கு ஒரு நடுத்தர ஒரு நிலையை உருவாக்குவான் சில நேரம் நல்ல செழிப்பான நிலையை உருவாக்குவான் சில நேரம் அவனை சோதித்து குறைத்து சோதித்தும் பார்ப்பான் ஒரு மனிதன் ஏழையாகவே வாழ்ந்து மரணித்தான் ஒரு விசுவாசியாக இருந்தான் எத்தனையோ முயற்சிகளை செய்தான் ஏழ்மைதான் அவனுடைய வாழ்நாள் பூராக அதே நிலையில் மரணித்து விட்டான் அல்லாஹு தால சொல்கிறான் நான் யாருக்கும் அநியாயம் செய்ய மாட்டேன் அல்லா யாருக்கும் அநியாயம் செய்ய மாட்டான் ஆகவேதான் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாளை மறுமையில் இங்கு கிடைக்காத எல்லாவற்றுக்கும் பன்மடங்கு அதிகமாக அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு வழங்குவான் அவர்கள்ட்ட யூதர்கள் வந்து கேட்ட கேள்விகளில் நாளை மறுமையில சிராத்தண்ணும் அந்த பாலத்தை கடந்து முதல் முதலாக செல்பவர்கள் யாராக இருப்பார்கள் சுவனத்திற்கு என்று கேட்டபோது நபி அவங்க சொன்னாங்க முகாஜிரிங்களில் ஏழை சகாபாக்கள் முதல் முதலாக சுவனம் செல்வார்கள் அப்ப ஏழ்மையில் பொறுமையாக இருந்ததால் நாளை மறுமையில விஷயங்கள் இலகுவானது அந்த பொறுமைக்கு அதிக அந்தஸ்து கிடைக்கும் அதன் மூலமாக அவர் திருப்தி அடைவார் முடிவுக்கு வருவார் அல்லாஹு தால அநியாயம் செய்ய மாட்டான் அப்ப வழிகாட்டல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நியதிக்கு முன்னால ஒரு விசுவாசிக்கு வழிகாட்டல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹி தூதர் சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடம் ஒரு பெண் வந்தார்கள் வந்து யார சொல்லா எனக்கு ஒரு வகை நோய் ஒரு வலிப்பு நோய் அதனால நான் சிரமப்படுகிறேன் எனக்கு நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் இந்த நோய் குணமடைய வேணும் புகாரியில இடம்பெற்றுள்ள செய் அலி செல்ல சொன்னார்கள் இன் சபர்தி நீங்கள் இந்த நோயுடன் பொறுமை காத்தால் வலகில் ஜன்னா நோயுடன் தான் இருந்தால் வழக்கில் ஜென்னா உங்களுக்கு சுவர்க்கம் கிடைக்கும் அதற்காக வேற வேற உங்களோட அமல்கள் அதற்கு வேறு அந்தஸ்து கிடைக்கும் இந்த பொறுமைக்காக மாத்திரம் நீங்கள் சுவனத்துக்கு தகுதியானவராக மாறுவீர்கள் இல்ல நான் துவா செய்யத்தான் வேணும் குணமாகத்தான் வேணும் என்றால் நான் பிரார்த்திக்கிறேன் என்று சூசவாலி செஞ்சு இப்ப அந்த பெண்மணி சொன்னாங்க இல்லை யார சூழல்லா நான் பொறுமையாக இருக்கிறேன் எனக்கு சுவர்க்கம் தான் வேணும் போனாங்க 
திரும்ப சொன்னாங்க அல்லாவை தூதரே அந்த நோய் வந்தால் என்னுடைய ஆடைகள் மறைவிடங்கள் வெளிப்படுகிற நிலைமைக்கு அது செல்கிறது என்னால் அறிய முடியவில்லை அந்த நிலை ஏற்படாமல் பாதுகாக்குமாறு அல்லாவிடம் பிரார்த்தியுங்கள் செல்லும் அந்த பெண்ணுக்காக பிரார்த்தித்தார்கள் அப்ப அந்த தாய் அந்த பொறுமைக்கு இந்த உலக நியதியில் ஒன்று நோய் அந்த பொறுமைக்கு அல்லாஹு தால சோர்க்கத்தை கொடுப்பான் யாருக்கும் அநியாயம் செய்ய மாட்டான் என்பதை நம்மட மார்க்க நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது ஆகவேதான் அல்லாஹு தால இந்த நியதியை பற்றி சொல்கிற போது சூரா சூராவில இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய அடியார்கள் எல்லோருக்கும் எல்லோரையும் வசதி உள்ளவர்களாக பணக்காரர்களாக மாற்றி விட்டால் ரிசுக்கை எல்லோருக்கும் விரிவாக வழங்கிவிட்டால் நான் படைத்திருக்கிற இந்த உலகம் அமைதியாக பாதுகாப்பாக நிம்மதியாக இருக்காது லப கௌபில் அர்தி இந்த பூமியில் எல்லோரும் அக்கிரமக்காரர்களாக மாறிவிடுவார்கள் அப்ப யா அல்லா நீ என்ன செய்வாய் உன்னுடைய நியதி என்ன அதை நான் மட்டுட்டு வரையறுத்தே வழங்குவேன் என்று அல்லா தாலும் சொல்லியிருக்கிறார் காரணம் எல்லோருக்கும் ரிசுக்கை கொடுத்தால் குழப்பம் நிறைந்ததாக காணப்படும் நிம்மதி இருக்காது இந்த பூமி இயங்காது எனவேதான் அல்லாஹு தாலா இந்த பூமியை இயக்குறதுக்காக சிலர்களுக்கு சில மனோபக்குவத்தை கொடுத்திருக்கிறான் சில ஜனாசாக்களை பார்க்கிறோம் சில ஆபத்துக்களில் அவர்கள் சிக்குண்டு சிதறுண்டு சின்ன பின்னமாகி அவர்களுடைய உடல்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன அந்த உடலையும் குளிப்பாட்ட வேணும் கவனிட வேணும் அதை பார்த்து கொண்டு தாங்கிக் கொண்டு அந்த வேலையை அந்த கடமையை செய்கிற உள்ளம் உள்ளவர்களும் சமூகத்தில் வேணும் இன்னும் எத்தனையோ கடமைகள் சமூகத்தில் உள்ளன அந்தந்த கடமைகள் அந்தந்த பகுதியை செய்வதற்கு அவர்கள் ஆட்கள் வேணும் இல்லை என்றால் அல்லாஹு தாலா சொல்லுவது போல எல்லோரும் ஒரே தரத்தில் இருந்திருந்தால் இந்த உலகம் இயங்காது எல்லாமே இஷ்டம் விதமாகிவிடும் ஆகவேதான் அல்லாஹு தாலா வித்தியாசத்தை வைத்திருக்கிறான் அந்த வித்தியாசத்தில் விசுவாசிகளை உங்களுக்கு சிரமம் இருந்தால் தாங்கிக் கொள்ளுங்கள் அதற்காக அல்லா மறுமையில் உங்களுக்கு வெகுமதியை தந்து விடுவான் என்பதை அல்லாவின் தூதர் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களும் அல்லாஹு தாலா திருமறை அல் குர்வானிலும் நமக்கு வழிகாட்டல் வழங்குவதை பார்க்கிறோம் அதே போல மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்துல அவனுடைய அடியார்களுடன் நடந்து கொள்கிற அவனுடைய சுண்ணத்துக்களில் ஒன்றுதான் அல்லாஹு தாலா நமக்கு நியாமத்துக்களை தருவான் சிலர்கள் அவர்கள் அனுபவிக்கிற அந்த நியாமத்தின் பெருமதியை உணர்வதில்லை சுட்டி காட்டினாலும் அதன் நியாமத் இது நியாமத்து தான் என்பது அவர்களுக்கு புரியாது அது அவர்களுடைய ஈமானிய பலவீனம் ஷைத்தானுடைய ஆதிக்கம் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடாது சிலர்கள் அந்த நியாமத்து வேணாம் இதை இது இது வேணாம் அது இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று கூட நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இதனால அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துகிற அந்த நிலையில் இருந்து நன்றி கட்ட அடியார்களாக மாறிப்போவார்கள் அல்லாஹு தாலானுடைய உலக நியதி என்னவென்றால் அல்லா வழங்கின நியாமத்துக்களுக்கு நன்றி செலுத்தப்படவில்லை என்றால் அது நிலைத்திருக்காது அதை அல்லா தல புடுங்கி விடுவான் அதை அவருடைய கண்ணுக்கு முன்னால் இன்னொரு சாராருக்கு கொடுப்பான் இது அல்லாவை தால அவனுடைய நியதி இதை மாற்ற முடியாது ஒரு சிலரை அல்லாஹு தல விட்டு வைத்திருப்பான் அது மற்றவர்களுக்கு ஃபித்னாவுக்காக விட்டு வைத்திருப்பான் பாவியாகவே இருக்கிறான் எல்லா காலமும் நன்றாக இருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா அவனை விட்டு வைத்து தானே இருக்கிறான் அவன் நன்று கட்ட அடியானாக வாழுகிறான் இல்லை அது உங்களுக்கு ஃபித்னாவாக இருக்கிறது நீங்கள் அந்த ஃபித்னாவுக்குள் மாட்டிக்கொள்ள வேணாம் 
உங்களை சோதிப்பதற்காக அல்லா ஒரு சிலரை விட்டு வைத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லா வினடியார்களே அல்லாஹு தாலாவினுடைய நியாமத்துக்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிற போது உங்களுக்கு ஏராளமான நியாமத்துக்களை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்கள் அதை நீங்கள் எண்ணிக்கிட்டால் உங்கிட்டால் உங்களால் கணக்கிட முடியாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லியிருக்கிறார் நியாமத்துக்களை பற்றி சொல்லுகிறது ஆகவேதான் நபி அவங்க சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மனிதனும் முன்னூற்றி அறுபது சதக்காக்கள் செய்ய வேண்டும் முன்னூற்றி அறுபது சதக்காக்கள் செய்ய வேண்டும் அது என்ன முன்னூத்தி அறுபது சதக்காக்கள் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் இது யாரால முடியும் உங்களோட உடம்புல உள்ள ஒவ்வொரு ஜாயின் ஒவ்வொரு மூட்டுக்களுக்கு நீங்க சதக்கா செய்யணும் இப்போ உங்களுக்கு விளங்காது இது ஹதீத் அதற்கு விளக்கமாக நான் சொல்கிறேன் அந்த ஜாயின் இயங்குதா இயங்கலைய அந்த நேமத்தை நாம் உணர மாட்டோம் எப்ப உணர்வோம் என்றால் அதுல ஒன்றுல பழுது வந்தால் தான் இது இயங்கிட்டு தானா இருந்தது இதால இவ்வளவு பிரயோஜனம் எனக்கு கிடைத்ததா என்பது அது இயங்காமல் போனால் அதில் பழுது வந்தால் தான் நமக்கு புரியும் அபியோக சொல்றாங்க ஜோயிண்டுகள் சரியா இயங்குறதே பெரிய நியாமத் எத்தனை ஜோயிண்ட் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது முன்னூத்தி அறுபது ஜோயிண்டுகளும் கூட உடம்புல இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொன்றுக்கு நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் சதக்கா செய்யணும் நன்றி கடனாக எவ்வளவு பெரிய நியாமத் எல்லாராலையும் முடியாது அல்லாவின் தூதரே எவ்வளவு தர்மத்தை ஒரு நாளைக்கு செய்யறது நபியவங்க சொன்னாங்க இல்லை காசால பணமால் பணத்தால மாத்திரம் சதக்கா அல்ல நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு தஸ்வீகம் சதக்காவாகும் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு அலஹந்துல் இல்லா என்று சொல்வது சதக்காவாகும் நீங்கள் ஒரு ஒரு மனிதனை வாகனத்தில் ஏற்றி விடுவது சதக்காவாகும் அவன் வாகனத்தில் பொருளை ஏற்றுவதற்கு சிரமப்படுகிற போது அந்த பொருளை தூக்கி கொடுப்பது சதக்காவாகும் நன்மையை ஏவுவது சதக்காவாகும் தீமையை தடுப்பது சதக்காவாகும் நீங்கள் ஹராத்தை தவிர்ப்பது சதக்காவாகும் உங்களுடைய மனைவிக்கு அன்பாக நீங்கள் அன்பு செலுத்தி அவள் வாயில் ஊட்டுகிற ஒரு பிடி உணவும் சதக்காவாகும் இப்படி பார்த்தால் நீங்கள் நிறைய சதக்கா செய்து விடுவீர்கள் என்று அல்லாவை தோசுவார் செலுத்துகிறார் இது உடம்புல நாம உணராத நியாமத்துக்கள் எண்ணி பார்க்காத நியாமத்துக்கள் அதற்கே நாம் நன்றி செலுத்த வேணும் என்றால் எவ்வளவு நாம் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்த வேணும் இது சாதாரணமாக எல்லோருக்கும் அல்லா கொடுத்திருக்க நியாமத்து இதை விட மேலாக உலக பாகியங்கள் உள்ளன அதை அல்லாஹு தாலா நிறைய பேர் கொடுத்திருக்கிறான் ஆனால் அதை உணர்கிறார்களா அதை அனுபவிக்கிற போது ஒரு நாளாவது அல்ஹம்து இல்லா என்று வாயினால் மாத்திரம் செயலால் நன்றி அல்ல அது வேறு விஷயம் நன்றி என்பது வாயினால் நன்றி செலுத்தப்பட வேணும் உறுப்புகளால் நன்றி செலுத்தப்பட வேணும் செயல்களால் அது உரிய முறையில் திருப்திகரமாக அல்லா பொருந்துற வழியில் செலவழிக்கப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் முழுமையான நன்றியாக மாறும் சிலர் தன்னுடைய வாயினாலாவது ஒரு நோயாளியை கண்டால் என்னை எனக்கு அல்லா இந்த நோயில் இருந்து என்னை காப்பாத்தி இருக்கிறான் என்று அல்ஹம்துல் இல்லா என்று மனசுக்குள்ளால சொல்லி இருப்பாரா சொல்லம் சொல்றாங்க ஒருவர் ஒரு சோதிக்கப்பட்ட நோய்வாய்ப்பட்ட கஷ்டப்பட்ட ஒருவரை கண்டால் எனக்கு இந்த சோதனை இல்லையே என்று ஒருவர் அல்லாவை புகழ்வது இவ்வாறு புகழ வேணும் என்று சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அல்ஹம்துல் இல்லா இல்லதி ஆஃபானி மிம் மக்தலாஹு பிஹி வஃபல்லனி அல கதீரி மிம்மன் ஹலக தஃதீலன் என்கிற அந்த நன்றிக்குரிய வார்த்தைகளை அல்லாஹி தூ சொல்லாசல்லம் சொல்லி தாராங்க ஒரு கஷ்டப்பட்ட நோயுற்ற துன்புறுகிற ஒருவரை கண்டால் நீங்கள் நமக்கு அது இல்லை என்று அந்த ஞாபத்தை உணருங்கள் அதற்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஆக குறைந்த நன்றி இவரை சோதித்த இவருக்கு ஏற்பட்ட இந்த சோதனையிலிருந்து காப்பாற்றி அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் இந்த உலகில் அல்லாஹ் படைச்ச நிறைய படைப்புகள்ல என்னை சிரேஷ்டமான கண்ணியமான ஒருவனாக அல்லாஹு தாலா ஆக்கி இருக்கிறான் அவனுக்கு எல்லா புகழும் என்ற அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடிய துவாவ நபியோக சொல்லித்தாரா அப்ப ஞாபத்தை உணரும் 
நன்று கெட்டவர்களாக நியாமத்தன்று உணராமல் இது என்னுடைய அறிவால் இது உலக இயற்கையில் எனக்கு வந்திருக்கிறது குடும்பமாக எங்களுடைய குடும்ப பரம்பரையால் வந்த சொத்துக்கள் இவ்வாறு பெருமை அடித்து நன்று கெட்டவர்களாக நடந்தால் அந்த நியாமத் நீடிக்காது சில நேரம் ஒரு பரம்பை பரம்பரைக்கு நின்று பிடிக்கும் அடுத்த பரம்பரை சிரமப்படுவார்கள் கஷ்டப்படுவார்கள் யார் செய்த பிழை அவர்களின் மூதாதையர்கள் செய்த பிழை யாரை பாதித்தது அடுத்த சந்ததியை பாதிக்கிறது நன்றி உள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் அல்லாஹு தாலா பிடுங்கி இன்னொரு சாராருக்கு கொடுத்து விடுவான் நன்று கெட்டவர்களுடைய கையில் அல்லாஹு தாலா நியாம துவைக்க மாட்டான் இது உலக நியதி அல்லாஹு தாலாவினுடைய மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாஹ் நல்லடியார்களே மார்க்கத்துல சில நியாமத்தை அல்லாஹு தாலா வழங்கியிருப்பான் சிலர்களுக்கு சிலர்களை மார்க்கத்தை விளங்குறதுக்கு கண்டு அல்லாஹு தாலா மார்க்கத்தை சொல்ல குருவானை ஓத விளங்க அதற்கண்டு சிலர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அந்த வழியை இலகுபடுத்தி இருக்கிறான் அதை உதாசீனம் செய்யக்கூடாது உலக லாபங்களுக்காக ஆர்வமும் ஆற்றலும் குருவானிலும் மார்க்க கல்வியிலும் அதிக ஆற்றலும் அதிக விருப்பம் பிள்ளையை உலகம் உலகத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நாம் மறுதுறையில் விடக்கூடாது அது அல்லாவின் நியமத்தை உதாசீனம் செய்வதாக மாறிவிடும் இது ஒரு உதாரணம் இது அல்லாவினுடைய பெரிய நியமத் மதிப்புக்குரியவர்களே பனு இஸ்ராயில் இவர்கள் முகமது சொல்லா அலி செல்லம் இந்த உலகத்தில் வார வரைக்கும் அவர்களுடைய உம்மத்தினர்கள் உதயமாகிற வரைக்கும் இந்த உலகத்திலே ஆக சிறந்த சமூகம் பனு இஸ்ராயில் இப்ப உம்மத்து முகமது சொல்லா அலி வசல்லம் இப்ப முகமது நபி சொல்லா அலிசல்லாம் அவருடைய உம்மத் சிறந்த உம்மத் சமூகம் நபி வாரத்துக்கு முதல் யார் சிறந்தவர்கள் என்றால் பனு இஸ்ராயில் இப்ராஹிம் அலி சொல்லா அவர்களுடைய சந்ததியினர் பனு இஸ்ராயில் யாஹூப் அலி சொல்லா அவர்களுடைய சந்ததியினர் அல்லாஹு தாலா இப்ராஹிம் அலி சொல்லாம் அவங்க தொடக்கம் ஈசா அலி சொல்லாம் அவங்க வரைக்கும் முழு நபிமாறு அந்த குடும்பத்தில் தான் வந்தாங்க ஒரு எந்த ஒரு இனத்துக்கு நபித்துவம் போகல அந்த முழு சமூ நபிமார்களும் அந்த சமூ அந்த குடும்பத்திலேயே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவங்க வரைக்கும் யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் இஸ்ஹாக் அலி இஸ்லாம் யூசுஃப் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் தாவூத் அலி இஸ்லாம் யஹ்யா அலி இஸ்லாம் ஜக்கரியா யஹ்யா அலி இஸ்லாம் அப்படியோ வந்து தாவூத் அப்படியோ வந்து ஈசா அலி இஸ்லாம் அவங்க வரைக்கும் எல்லாம் பனு இஸ்ராயில் அந்த குடும்பம் பெருமையாக பேசுவாங்க எங்கட குடும்பத்தில் தான் எங்கட பரம்பரையில தான் இறை தூதை அல்லாஹு தாலா வைத்திருக்கிறான் ஆனா அல்லாஹு தாலா கடைசி நபித்துவத்தை அந்த குடும்பத்திலிருந்து பிடுங்கி அரபு சமூகத்துக்கு அல்லாஹு தாலா வழங்கினான் ரசூ சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் இஸ்மாயில் வழியாக வந்தார்கள் இதுவரைக்கும் வந்தது இஸ்ஹாக் யகூப் வழியால தான் வந்தது இப்ப இஸ்மாயில் வழியாக பார்த்தால் எந்த ஒரு நபியும் வந்திருக்க மாட்டாங்க இப்ராஹிம் அலி சன் அவர்களுடைய மகன் இஸ்மாயில் வழியாக பார்த்தால் எந்த ஒரு நபியும் வரல கடைசியாகத்தான் அந்த இடைவெளி அப்படியோ பல ஆண்டுகளாக வந்து இறுதியாக முகமது சல்லா அலி சொல்லம் வந்தார் ஏன் அல்லாஹ் தாலா அந்த நியாமத்தை பிடுங்கினான் ஏன் நபி அவங்களுக்கு கொடுத்தான் அரபு சமூகத்துக்கு கொடுத்தான் அவர்கள் அந்த நியாமத்தை நபித்துவத்தை இந்த குடும்பத்தில் அல்லாஹ் வச்சிருக்கானே அதை உணர்ந்து பார்க்கல இறை தூதர்களை கொன்றார்கள் இறை தூதர்களை கொன்ற சமூகம் இந்த யூத சமூகம் பனு இஸ்ராயில் இறை நிராகரிப்பு புறக்கணிப்பு கடைசியா ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் யூதர்கள் தான் கொல்ல வந்தார்கள் ஆகவே அல்லாஹ் தாலா அந்த நியாமத்தை பிடுங்கி எடுத்துட்டான் எடுத்து அடுத்த சமூகத்துக்கு கொடுத்தான் ஆகவே தான் நாம வரலாற்றுல பார்க்கலாம் பசுசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இறை தூரராக வருவதற்கு முன்னால் மதீனாவிலே குடியேறி பழங்குடிகளாக வாழ்ந்த யூதர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ரசூசல்லா அலி செல்லம் வரும் காலம் இதோ அண்மித்து விட்டது அவர் வரப்போகிறார் 
வந்தால் நாம் தான் அவரை முதல் முதலாக ஈமாங் கொள்வோம் அவருடன் சேர்ந்து இதோ மதீனாவாசிகளே முசிரிக்கீங்களே உங்களை இந்த மதீனாவிலிருந்து விரட்டி அடிப்போம் என்றுதான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அல்லோ தல திருமறை அல் குரான் அதே சொல்கிறான் ஆனால் நபி அவங்க மதீனாவுக்கு வந்தவுடன் எந்த ஒரு யூதனும் ஒரு ஒரே ஒரு நபரை தவிர அல்லது இரண்டு மூன்று பேரை தவிர அந்த யூத சமூகம் அவ்வளவும் எதிர்த்தார்கள் மதீனா வாசிகள் எல்லோரும் ரசூசாசன அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏன் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆசிம் என்கிற சஹாபி சொல்றாங்க யூதர்கள் அடிக்கடி சொல்லி சொல்லி அந்த இறை தூதர் வரப்போகிறார் இதோ அண்மித்து விட்டது என்று அங்க அடையாளங்களுடன் அதிகம் சொன்னதை கேட்டுத்தான் நாங்க முகமது சுவாலிசன் அவர்களை அவசரமாக நம்பினோம் ஆனா அவங்க பின்வாங்கிட்டாங்க நம்பல்ல இப்ப கேள்வி நீங்க ஏன் நம்பல்ல அது நாங்க எதிர்பார்த்தால் அல்ல அவர் ஏன் நீங்க எதிர்பார்த்தால் அல்ல அவர் எங்கள் வழிமுறையில் எங்கள் இனத்தில் இஸ்ஹாக் வழியாக வந்த அந்த சந்ததியில் வரவில்லை எம்மை சார்ந்தவர் அல்ல என்று மறுத்துட்டாங்க ஏன் நபித்துவம் என்கிற மிகப்பெரிய நியாமத் அந்த சமூகம் அந்த அந்த குடும்பத்துக்கு அல்ல தல கொடுத்தான் அதை மதிக்கல அதை அந்தஸ்தா நியாமத்தா பார்க்கல புறக்கணிச்சாங்க அல்லாஹ் தாலா கண்ணுக்கு முன்னாலே இன்னொரு சமது கொடுத்து விட்டார் மிக கேவலமான ஒரு நிலைக்கு அல்லாஹ் தாலா அவர்களை வீழ்த்திய வரலாற்றை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே நியாமத்துக்களுக்கு நன்றி செலுத்தப்படவில்லை என்றால் அது மார்க்கம் சார்ந்த இப்படிப்பட்ட நியாமத்துக்களாக இருக்கலாம் இம்மை சார்ந்த நியாமத்துக்களாக இருக்கலாம் உணர வேணும் இது நியாமத் நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பது என்பதை உணர வேண்டும் அதற்காக நன்றி செலுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் அதை எம்மை விட்டு நீங்கிவிடும் அடுத்ததாக மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாவை நல்லடியார்களே அல்லாவை அறிவோம் அவன் சுண்ணாவை அவனுடைய நடைமுறை அறிவோம் எவ்வாறு அவன் நடந்து கொள்வான் என்பதை அறிவோம் என்ற இந்த தலைப்பிலே இன்னொரு சுண்ணத் அல்லாவுக்கு இருக்கிறது என்ன சுண்ணத் மனிதர்களின் அவசரத்திற்காக அல்லா அவசரப்பட மாட்டான் இது அல்லாவினுடைய சுண்ணத் நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்கள் என்பதற்காக அல்லாஹுத்தால அவசரப்பட மாட்டான் அல்லா அவனை பற்றி அறிமுகம் செய்கிற விதங்களில் ஒன்று அவனுடைய எண்ணற்ற பெயர்களின் ஊடாக அல்லாஹுத்தால அறிமுகம் செய்கிறான் அல்லாஹுத்தால ரஹீம் என்று நாம் விளங்குகிறோம் அவனுடைய பெயர் ரஹீம் ரஹீம் என்றால் என்ன ரஹீம் என்றால் ரொம்ப இரக்கம் உள்ளவன் அவை என்னுடைய ரப்பு ரொம்ப இரக்கத்தன்மை உள்ளவன் என்று நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அவன் ரஃபூர் ரொம்ப மன்னிப்பவன் ஆகவே அவன் தண்டிக்க மாட்டான் அதிகம் மன்னிப்பவன் என்று நம்முடைய ரப்பை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதே போல அல்லாஹு தால ஹலீம் என்று சொல்லியிருக்கிறான் அவனுடைய பெயர்களில் ஒன்றாக ஹலீம் ஹலீம் என்றால் என்ன அவன் நிதானமானவன் அவசரப்படாதவன் என்பது அர்த்தம் மனிதர்களின் அவசரத்திற்காக அல்லாஹு தான் அவசரப்பட மாட்டான் இப்ப நாம பிரார்த்திக்கிறோம் நிறைய துவா கேட்டாச்சு எல்லா ராதங்கமும் இன்னும் ஒன்று நடக்கல்ல ஏற்றுக்கொள்ளப்படல்ல பாலஸ்தீனுக்காக எம்மாத்திரம் துவா கேட்டாச்சு சிரியாவுக்காக எவ்வளவோ துவா கேட்டாச்சு இன்னும் ஒன்றும் நடக்கல்ல முடியும் சிலர்கள் அது துவா கேட்டு ஒன்றும் நடக்காது ஈமானில் பலவீனம் சிலர் அல்லா பார்த்து கொண்டுதானா இருக்கிறான் இன்னும் சிலர் இந்த இடத்துல நாம புரியணும் அல்லாவினுடைய சுன்னத் உங்கள் அவசரத்திற்காக உங்கள் ரப்பு அவசரப்பட மாட்டான் ஆகவேதான் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாவை நல்லடியார்களே புகாரியில மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி பன்னிரெண்டாவது செய்தியாக இடம்பெற்றுள்ளது மக்கா காலத்தில் ரசூசல் அல்லா அலி செல்லம் 
பதிமூணு வருடங்களாக துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு இஸ்லாத்தை பரப்ப முடியாமல் பதிமூணு வருஷம் போகுது கடைசி இறைத்துவர் நிலம நல்லம் இல்லை மக்காவாசிகள் ஏற்றுக்கொள்ளல்ல பதிமூணு வருஷமும் பிரச்சனை இறுக்கம் நெருக்கடி பதிமூணு வருஷமாக ரசூ சல்லா அலி செல்லம் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சகாபாக்களுக்கு இந்த மார்க்கத்தை அல்லா பூரணப்படுத்துவான் பொறுமையாக இருங்கள் வெற்றி நிச்சயம் மோமிங்களுடனே அல்லாஹு தாலா இருக்கிறான் அவனுடைய அடியார்களுக்கு நிச்சயம் அல்லாஹ் உதவி செய்வான் இறை தூதர்களும் விசுவாசிகளும் அல்லாவின் உதவி வராதா என்று கடைசி கட்டம் வரைக்கும் சென்றதன் பின்னால் தான் இறை தூதர்களுக்கு உதவி அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் என்ற வரலாறு எல்லாம் தொழுவான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் இப்பதான் ஒரு ஹப்பாப் அப்னுல் அரத் என்கிற சஹாபி வந்து அல்லாவின் தூது சொல்ல அலி செல்லம் அவர்களிடம் நபி அவங்க மக்காவில் இருக்கிற போது காபாவின் நிழலில உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற போது வந்து கேட்டாங்க யார சூழல்லா அல தஸ்தம்சிருலனா நீங்க சொல்ற அந்த உதவியை அல்லாவின் உதவி வரும் உதவி வருங்கிறீங்களே அந்த உதவியை இப்ப வருமாறு அல்லாவிடம் பிரார்த்தியுங்கள் அந்த உதவியை தருமாறு வேண்டுங்களே அல்லாவின் தூதரு இப்பதான் அபி அவங்க சொன்னாங்க உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த சமூகம் பிறை தூதர்களின் சமூகம் உங்களை விட பல கொடுமைகள் அந்த கொடுமைகளை எல்லாம் அடையாளப்படுத்துறாங்க இரும்பு சீப்புகள் அலவாரப்படுவார்கள் வாழை கொண்டு வந்து அவர்களுடைய நடு தல உச்சந்தலையில் வச்சு இரண்டாக பிளக்கப்படுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் மார்க்கத்தில் உறுதியாகத்தான் இருந்தார்கள் ஆகவே உங்களுக்கு இன்னும் அந்த சிரமம் வரவில்லையே ஆகவே நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் ஆறுதல் சொல்றாங்க உன்னுக்கு வாழ்ந்தாக்கள் இதை விட சிரமம் ஆகவே பொறுமையாக இருங்கள் ஆனால் துவா விஷயம் இருக்கிறதே அது வந்து வலாக்கின்னக்கும் தஸ்தாஜிலூன் முடிவை நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்கள் உதவி பேச்சு இருக்கிறத உதவி வரணும் சொன்னீங்களே அதற்கு நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்கள் அப்ப எப்ப வரும் அல்லா உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் அது கன்ஃபார்ம் நிச்சயம் நடக்கும் அல்லாஹு தாலா வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்ய மாட்டான் சில நேரம் லேட்டா அது அல்லாஹ் ஒரு டேட்டை ஒரு காலத்தை ஒரு நேரத்தை அதுக்கு நிர்ணயித்திருக்கிறான் அந்த நேரம் வந்தால் அது உடன் நடக்கும் சில நேரம் நீங்க உங்களோட கண்ணுக்கு முன்னால கூட நீங்க காணாம மரணிக்கலாம் ஆனால் நிச்சயம் நடக்கும் அல்லாஹு தாலா திருமறையால் குரான்லே சொல்கிறான் அவர்களுக்கு நபியே நாம் வாக்களிக்கிறவற்றில் சிலதை எல்லாத்தையும் அல்ல சிலதை உங்களுக்கு காண்பிப்போம் வெற்றியை கண்ணியத்தை இஸ்லாம் பரவுவதை சிலதை காண்பிப்போம் ரோம் பாரசீகம் வெற்றி கொள்ளப்படும் என்பதை அதில் ஒரு சிலதை காண்பிப்போம் அல்லது அதையும் காண முடியாமல் நீங்கள் மரணித்து விடலாம் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு நபிய வாக்களிக்கப்பட்ட எல்லாவற்றையும் கண் முன்னால் கண்டதன் பின்னால் தான் நீங்க மூத்தாங்க நினைக்க வேணாம் உங்கள் தோழர்கள் அனுபவிப்பார்கள் அவர்களின் தோழர்கள் அனுபவிப்பார்கள் வெற்றி நிச்சயம் என்கிறத அல்லாஹு தாலா அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு குர்வானின் மூலமாக சொல்லிக் கொடுக்கிறான் ஆகவே நாம் அவசரப்படக்கூடாது எமது அவசரத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் பற்றிய தப்பான எண்ணத்தை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது சிலர்கள் அல்லாஹ் இருக்கிறானா என்ற கேள்விக்கு சென்று விடுகிறார்கள் பலவீனப்பட்டு விடுகிறார்கள் அந்த பலவீனத்துக்கு நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன் எவ்வாறு நடந்து கொள்வான் அவனுடைய சுண்ணத் என்ன என்பதை புரிந்து அல்லாவை அறந்து செயற்படுவோமாக அல்லாவனுடைய சுண்ணத்துக்கள் 
அவன் இந்த உலகிலே வைத்திருக்கிற அவனுடைய நியதிகள் ஏராளமாக சொல்லலாம் மதிப்புக்குரியவர்களை இறுதியாக ஒன்றை மாத்திரம் சொல்லிக் கொள்கிறேன் மார்க்கத்தை பாதுகாக்கிற பொறுப்பை அல்லாஹ் ஏற்றுள்ளான் அவனுடைய சுன்னத் மார்க்கத்தை பாதுகாப்பது என்னுடையது ஆகவே நீங்கள் இன்னாறு வாழ்ந்தால்தான் இன்னார் மூலம்தான் இந்த மார்க்கம் பாதுகாக்கப்படும் என்று எண்ணக்கூடாது மார்க்கத்தையும் குர்வானையும் முஸ்லீம்களை பாதுகாப்பவன் அல்லாஹ் அதை பொருட்படுத்துள்ளான் தனிநபரின் மூலமாக மார்க்கத்தை ஜாயின் பண்ணி அவரால் தான் மார்க்கம் வாழும் இந்த நம்பிக்கை பிழையானது என்பதை அல்லாஹு தாலா நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறான் நிறைய விஷயங்கள் ரசூ சொல்லா அலி செல்லம் அவங்க கூட மரணிச்ச உடனேயே எல்லோரும் அவ்வாறு நினைத்தார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்லியிருக்கிறான் நபி முகமது சொல்லா அலி செல்லம் அவங்க மாத்திரம் மரணிக்கலையே அவங்களுக்கு முன்னால வந்த இறை தூதர்கள் எல்லோரும் தான் மரணித்திருக்கிறார்கள் மார்க்கம் ஒழிந்து போகவில்லை புதுப்பிக்கப்படும் அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு ஒருவரை அல்லாஹு தாலா கொண்டு வருவான் ஏனென்றால் அவன் மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதை அவன் பொருட்படுத்திருக்கிறான் ஆகவே தனி ஒருவரை வைத்து மார்க்கத்தின் முன்னேற்றம் அதன் பின்னேற்றம் அதன் அது அழிந்து போவதை நிர்ணயிக்க கூடாது எடை கூட கூடாது என்பதை அல்லாஹு தால நமக்கு அவனுடைய சுண்ணத்துக்களை ஒன்றாக சொல்லி தந்திருக்கிறான் இறுதியாக மதிப்புக்குரியவர்களே நாம் ரபியுல் அவல் இந்த தலைப்போடு கொஞ்சம் தூரமான விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு நினைவூட்டல் ரபியுல் அவல் மாதத்தினுடைய துவக்கத்தில் இருக்கிறோம் ரசூ சொல்லா அலி செல்லம் ரபியுல் அவல் மாதத்தில் பிறந்தார்கள் பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய கருத்து பன்னிரெண்டாம் நாள் பிறந்தார்கள் நிரூபிக்கப்படாத செய்தி பன்னிரெண்டாம் நாள் மரணித்தார்கள் கன்ஃபோமான செய்தி எல்லா அறிஞர்களாலும் வரலாற்று அறிஞர்களாலும் ஆசிரியர்களாலும் ஏகோவித்த முடிவில் உள்ளது ரசூ சொல்லா செல்லம் பன்னிரெண்டாம் நாள் மரணித்தார்கள் பிறந்தார்கள் ஏராளமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன பன்னிரெண்டாம் நாள் பிறந்ததுக்கு தகுந்த சான்று கிடையாது அந்த வகையில் நபி அவர்களை ஞாபகப்படுத்தி அவர்களின் பேரிலே நிறைய பிதாத்துக்களை இன்ற சமூகம் காலகாலமாக அதை நடைமுறைப்படுத்தி வருவதை பார்க்கிறோம் ஒன்றே ஒன்று தான் சுருக்கமாக சொன்னால் ரசூ சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களை நேசிப்பதன் அடையாளம் அவர்களை பின்பற்றுவதே இதில் எல்லோரும் ஃபைல் ஆகிடுறாங்க நபி அவர்களை நேசிப்பதின் அடையாளம் அவர்களை பின்பற்றுவதே இந்த எக்ஸாமில் நிறைய பேர் நேசிக்கும் என்று என்னென்னத்தையெல்லாம் செய்கிறாங்க அவ்வளவு பேரும் ஃபைல் குருவான்ல ஒரு வசனம் இருக்கு சூர் அல் பக்ராவில் சூர் ஆல் எம்ரான்ல அந்த வசனத்துக்கு இன்னொரு பேரிட்டு இருக்கிறார்கள் உலமாக்கள் ஆயத்துல் இம்திஹா எக்ஸாம் வசனம் சோதனைக்குரிய வசனம் என்று அதுக்கு பேரிட்டு இருக்கிறார் அது என்னத்தை சோதிக்குது அது அல்லாவை நேசிக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்களை இவர்கள் உண்மையில் அல்லாவை நேசிக்கிறார்களா போலிகளா என்பதை அந்த வசனம் தீர்மானிக்கும் அந்த வசனத்தை வச்சு தான் முடிவெடுக்கலாம் எப்படி முடிவெடுக்கலாம் அல்லாஹு சொல்றான் கொல் நபியை நீங்க சொல்லுங்க எங்கும் தும் தொகைப்பூனல்வா நீங்கள் அல்லாவை நேசிப்பவர்களாக இருந்தால் என்னை நீங்கள் பின்பற்ற வேணும் உங்களை நேசிப்பான் நபிய பின்பற்றாமல் நமது கொள்கையில நமது அகிதாவில் ஐபாதத்தில் கொடுக்கல் வாங்கல்ல நபியின் சுண்ணாவை பின்பற்றாமல் அல்லாவின் அன்பை பெற முடியாது எவ்வளவு விழா கொண்டாடினாலும் சரி நிறைய பேருக்கு சுண்ணத்தை என்றால் என்ன என்று தெரியாது ஐபாதத்தில் அசுசாசனுடைய சுண்ணத்து என்ன அதை கடைபிடிப்பதன் ஆர்வம் கிடையாது ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் இதை செய்துவிட்டால் நாம அவ் நபி அவர்களின் நேசத்துக்குரியவர்களாக மாறிவிடலாம் நினைக்கிறான் இறுதியாக ரசூ சொல்லா அலி செல்லம் அவங்கள்ட்ட அபு ஹுரைதா ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவங்க கேட்குறாங்க யார் சொல்லா நாளை மறுமையில் நாளை மறுமையில் உங்களுடைய ஷஃபாத்துக்கு மிக அருகதையானால் யார் 
மிக அருகதையானால் உங்களுடைய சபாத்தை பெற்று சோனம் செல்வார் அதற்கு ரொம்ப தகுதியானவர் யார் அப்படி அவங்க சொன்னாங்க அபுமுறையராவே யாரும் கேட்காத ஒரு கேள்வியை கேட்டி விட்டீர்களே அருமையான கேள்வியை கேட்டி விட்டீர்களே நாளை மறுமையில் என்னுடைய ஷபாத்துக்கு மிக தகுதியானவர் யார் என்றால் மன் கால ல இலக இல்ல அல்லா ல இலக இல்ல அல்லா என்ற கொள்கையை ஏற்று அதில் போலியாக இருக்காமல் சாதிக்கியானவனாக உண்மையானவனாக வாழ்ந்து மரணித்திருந்தால் அவன் நாளை மறுமையில் என்னுடைய சபாத்தை பெறுவான் ஏன் ரசூசுவாரி செல்லம் மெய்யானவனாக அந்த களிமாவில் உண்மையானவனாக இருப்பான் என்றால் அர்த்தம் என்ன அந்த களிமாவை உடைக்கிற அந்த களிமா சொல்ற அர்த்தத்துக்கு கலங்கத்தை ஏற்படுத்துகிற அந்த களிமா சொல்கிற அந்த கொள்கையை மாசுபடுத்துகிற விஷயங்களில் கடுகளவும் ஈடுபடாமல் கவனமாக இருந்து பாதுகாத்து வந்திருப்பான் அவனுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் களிமாவோட தான் வந்த ஆனா களிமாவை மாசுபடுத்துகிற கலங்கப்படுத்துகிற அதில் புழுதி படிய வைக்கிற ஒரு சில விஷயங்களை செஞ்சிட்டு வந்தாலும் முஸ்லீம்களாக சில நேரம் வரலாம் ஷபாத்து கிடைக்காது அதற்கு ஒரிஜினல் களிமாவோட வரணுங்கிறாங்க சுவாசம் ஆகவே நாம் என்ன விழா எடுத்தாலும் ஷபாத்து கிடைக்கும் என்று எவ்வளவு பெரிய பாடுபட்டாலும் களிமாவில் ஓட்ட இருந்தால் அந்த ஷபாத் எமக்கு கிட்டாது என்பதை மிக தெள்ள தெளிவாக அல்லா விஜயம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே நாம் யதார்த்தமான முஸ்லீம்களாக உண்மையாக மார்க்கத்தை பின்பற்றுகிற முஸ்லீம்களாக தெளிவுள்ள முஸ்லீம்களாக வாழ்ந்து அல்லாவினுடைய அன்பையும் அருளையும் பெறுவோமாக